حکومت چین گفته است که بیجنگ همیشه در حمایت از فلسطینی ها به خاطر به دست آوردن حقوق مشروعشان می باشد و از یک دولت آزاد فلسطینی که شرق بیت المقدس پایتخت آن بوده و مرزهای آن مطابق سال 1967 باشد حمایت می کند. وانگی وزیر خارجه چین گفته است که رسیدگی به موضوع بیت المقدس باید بر اساس فیصل نامه های ملل متحد صورت گیرد. حیثیت بیت المقدس باید با نظر داشت فیصل نامه های ملل متحد از طریق مذاکرات مشخص ساخته شود. دو دولت جداگانه راه حل است که می تواند به موضوع فلسطینی ها اساسا رسیدگی کند. کوریا شمالی نیز امروز تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده را مبنی بر برسمیت شناختن بیت المقدس من حیث پایتخت اسرائیل خلاف اصول بین المللی خواند و از پیامت های ناگوار آن هجدار داد. ایالات متحده مسئول بی ثباتی خواهد بود که در شرق میانه به خاطر تصمیم خطرناک و خودسرانه آن کشور موجود خواهد آمد. در پاکستان امروز صدها زن در شهر کراچی دست به مظاهره زده و شعاره های بیت المقدس همیشه اسلامی خواهد بود را حمل کردند. از جانب دیگر حزب جماعت اسلامی پاکستان خواستار تحریم تمامی محصولات امریکایی و مسدود شدن سفارتخانه های امریکا در کشورهای اسلامی شد. تصمیم اخیر رئیس جمهور ایالات متحده روز گذشته نیز واکنش های تند باشندگان مصر، لیبیا، سوریه، عراق یمن، افغانستان، مالیزیا، اندونیزیا، ترکیه و ایران را برانگیخت. اینکه هم شرکت در نماز و محکوم کنید و این اقدامات ترامپینا با اسقاط که اسرائیل زودتر هر چیز زودتر محو نابود بشه. اعلام ترامپ فیصل نامه ملل متحد در مورد موضوع فلسطین را به اعتبار خواهد ساخت. ما می خواهیم تا ایالات متحده معذرت خواهی کند و تصمیم خود را پس بگیرد. وضعیت در بیت المقدس آرام نخواهد شد. ما خاموش نخواهیم شد. ما در برابر این تصمیم خصمانه به اعتراضات خود ادامه خواهیم داد. از سوی هم بر اساس گزارش ها گروه حماس دیروز در واکنش به تصمیم رئیس جمهور ایالات متحده تعدادی از شهرهای اسرائیل را مورد حملات راکتی قرار داد. نیروی هوایی اسرائیل گفته است که در واکنش به این اقدام حماس بر تعداد از تأسیسات این گروه حملات هوایی انجام داده است. حماس گفته که در نتیجه حملات اسرائیل حداقل دو عضو آن گروه کشته شده است. جروسلم. رئیس جمهور دونالد ترامپ به روز چهارشنبه اعلام کرد که اداره تحت رهبری وی بیت المقدس را به حیث پایتخت اسرائیل به رسمیت میشناسد و گفت که سفارت امریکا نیز از تلبیب به بیت المقدس انتقال خواهد یافت. سید عزیز رحمان تلویزیون آشنای صدای امریکا واشنگتن